Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা চলে এসেছি আমাদের এসিসি এর একটি ইংলিশের একটা ভয়ানক টপিক তোমরা মনে করো যে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু এটা অনেক বেশি কঠিন হ্যাঁ তোমাদের সাথে একমত এটা কঠিন কয়েকটা কারণে কারণ আমরা অনেক ইংরেজি রুলস পারি অর্থ পারি না আবার অর্থ পারি রুলস পারি না তাই না সো ব্যাপারটা এরকম যে ইংরেজির ভিতরে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু এটা তোমাদের সবার জন্য এটা সত্যিকার অর্থে কঠিন একটা বিষয় সো আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু নিয়ে হাজির হয়েছি তোমরা যারা ক্লাসে জয়েন করেছো প্রত্যেকে আমাকে একটু জানাও তোমরা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছ কিনা যদি শুনতে পাও তাহলে অবশ্যই বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও তোমাদের অনেক বেশি এক্সপেক্টেড একটা টপিক ছিল এইটা সো চলে এসেছি ইনশাল্লাহ তোমাদের এই টপিকটিতে কিভাবে। তোমরা ভালো করবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমাদেরকে সহজভাবে উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু এর অ্যান্সার কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেটা ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দিব সো প্রত্যেকে সেবা শেয়ার করে দাও ওকে সবাই একটু শেয়ার করে দাও আচ্ছা আশা করি সবাই শেয়ার করে দিয়েছ আর যারা আমাদের এই সিসি ক্যাম্পেইনে আমাদের এই সিসি শিক্ষাবৃত্তির ক্যাম্পেইনে ছিলে শিক্ষাবৃত্তির রেজাল্ট হবে রেজাল্ট আমরা একটু পরে পাবলিশ করব সো সমস্যা নেই আজকের ক্লাস আমাদের শিক্ষাবৃত্তির রেজাল্ট আমরা পাবলিশ করব ওকে শিক্ষাবৃত্তির রেজাল্ট ইউসুফকে বলো ওকে আচ্ছা সো আশা করি সবাই চলে এসেছ আমরা তাহলে আজকের ক্লাসে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু এর সব কিছু পোস্টমর্টেম করব তবে আমার মনে হয় যে তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কঠিন লাগতো এই টপিকটা কঠিন লাগারও বিষয় আছে কারণ আমরা আসলে বেসিক বুঝে এই টপিকটা পড়ি না কখনোই পড়ি না তোমরা যেটা করো সেটা হচ্ছে কয়েকটা সাজেশন ফলো করে পরীক্ষার হলে চলে যাও ভাগ্য থাকলে কমন পড়বে আদারওয়াইজ কমন পড়বে না এরকম একটা ইন্টেনশন নিয়ে তোমরা পরীক্ষার হলে যাও আমার বিশ্বাস এটা সব সময় তোমরা করে আসছো ইভেন আমিও তোমাদের মতো করে এভাবে করে আসছিলাম সো সেই সুবাদে আমরা আজকে একটু এ টু জেড শেখার চেষ্টা করব এবং তোমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু পরে পড়িয়ে দিবি ইনশাআল্লাহ সো আজকের ক্লাসের রেসপন্স একবারই নেই বললেই চলে সো আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাস তো তোমাদের অনেক বেশি ইয়ে ছিল লাগবে না নাকি তাহলে সমস্যা নাই শুরু করলাম না শুরু করলাম না নাকি শুরু না করি ভাইয়ারা কি বলো এই টপিকটার রেসপন্স মানে আমাদের আগের টপিকে অনেক স্টুডেন্টকে আমরা দেখেছি যারা কিনা ক্লাস করছে বাট আজকে যেহেতু তোমাদের এই টপিকটাতে মনে হয় দরকার নেই সো বাদ দিয়ে দিই নাকি না ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তোমাদের যেহেতু এই টপিকের ইম্পর্টেন্স নাই আচ্ছা আমি এক মিনিট দাঁড়াবো এক মিনিট দাঁড়াবো প্রত্যেকে শেয়ার করে দাও তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দাও তাহলে হচ্ছে আমি তোমাদের এই ক্লাসটা কন্টিনিউ করবো এবং আজকের ক্লাসে অনেক কিছু শিখতে পারবা পরীক্ষার হলে কমন না পড়লো কিভাবে লিখে দিয়ে আসা যায় সেটাও আমি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ তো আমার মনে হয় তোমাদের রেসপন্স নেই এক মিনিট দাঁড়ালাম আমি যদি তোমরা প্রত্যেকে শেয়ার করে দাও তাহলে হচ্ছে আমি ক্লাসটা নিব তোমাদের টাইম লাইনে কোনো গ্রুপে না সবার টাইম লাইনে চাই সবার টাইম লাইনে সবার টাইম লাইনে না হলে কিন্তু সমস্যা নেই আমি সুন্দরভাবে আমার কাজে চলে যাব ঠিক আছে তিরিশ সেকেন্ড ডান আর ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে দেখব যে আসলে আমাদের যে রেসপন্স সেই রেসপন্স আছে কি না না থাকলে তাহলে টপিকটা মনে করব আমি যে টপিকটা তোমাদের দরকার নেই আর দরকার না থাকলে তো এই টপিকের ক্লাস করার 
তোমাদের কোনো মানেই উঠছে না তাই না সো আমি খুবই আশাহত হলাম আমি ভাবলাম যে আজকের ক্লাসটা অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে তোমরা ক্লাসটা করবে শেয়ার ডান ঠিক আছে আমি দেখি কোটটুক রান করা যায় প্রথম কথা হচ্ছে কয় ধরনের উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু তোমাদের পরীক্ষায় আসে এইসিসি পরীক্ষায় তোমাদের উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু এই ক্ষেত্রে তোমাদের দুইটা জায়গায় কিন্তু পড়তে হবে দুইটা জায়গায় শিখতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই একই প্যাটার্নে কিছু কিছু নিয়ম তোমাদেরকে জানতে হবে নাম্বার ওয়ান কয় ধরনের আসে সেটার মধ্যে প্রথম হচ্ছে টেক্সট বুক বেসড তোমাদের টেক্সট বুক বেসড উইথ ক্লু বা ফিল ইন দ্য গ্যাপস আসতে পারে অথবা উইদাউট ক্লু আসতে পারে অথবা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে টপিক বেস যেগুলো আমাদের কমন টপিক যেমন হচ্ছে ডিফরেস্টেশন তারপর হচ্ছে ট্রি প্লান্টেশন এরকম অনেকগুলো আছে যেমন টেক্সট বুক বেস আমরা আসলে কি কি আছে সেগুলো আমরা তোমাদেরকে জানানোর আগে প্রথমেই উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু কিভাবে ভালো করা যায় সেটা আগে মাথায় রাখতে হবে সেটা আগে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুর বিষয়টা আমরা যদি দেখি কিভাবে ভালো করা যায় প্রথমত তোমাকে ভালো করতে হলে ভোকাবেলারি জানতে হবে এখন প্রথম যেই যে টেকনিক বা প্রথম যে টিপসটা এই টিপসটা দেখে তোমরা অনেকেই বলো ভাইয়া আমি তো ভোকাবেলারিটাই পারি না আচ্ছা ভোকাবেলারি বলতে এরকম অনেক কঠিন ভোকাবেলারি তোমার জানার দরকার নেই কিছু কিছু ভোকাবেলারি আমরা হচ্ছে কমনলি শিখে থাকি সেগুলোই তোমার জানা দরকার আমি তোমাদেরকে যখন প্র্যাকটিস করাবো সেগুলোই আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ সো আমি প্রথমে যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথমত ভালো ভোকাবেলারি জানতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে ভালো গ্রামার সেন্স থাকতে হবে অনেকেই যেটা করে অর্থ পারে বা কমনও পড়েছে বাট গ্রামাটিক্যালি সঠিকভাবে না দেওয়ার কারণে ওইখানে নাম্বার পায় না সো এটা মাথায় রাখতে হবে যে গ্রামারের বিষয়টা তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে ওকে আর পরের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে টেক্সটের সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা তার মানে হচ্ছে যে প্যাসেজটা আসবে ওই প্যাসেজটার যে মূল বিষয়বস্তু সেটা নিয়ে তোমরা কি করবা সেটা নিয়ে ভালো একটা ধারণা থাকলে তুমি সুন্দরভাবে অ্যান্সার করে আসতে পারবা সো উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুতে এই তিনটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান ভোকেব জানা এখন ভোকেব যে হাজার হাজার কোটি কোটি ভোকেব জানতে হবে এরকম বিষয় না তুমি কমনলি কিছু ওয়ার্ড মাথায় রাখবে যে ওয়ার্ডগুলো দিয়ে তুমি অ্যান্সার করতে পারবে ঠিক আছে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভালো গ্রামার সেন্স থাকা ভালো গ্রামার সেন্স থাকতে হবে অ্যান্ড দেন টেক্সটের সম্পর্কে ভালোনা থাকতে হবে এটা মানে যে টপিকটা আসছে সেই টপিকটা ভালো জানতে হবে যেমন প্রথমেই দেখো টেক্সট বুক বেস কি ধরনের আসতে পারে যে উই অল নো হোয়াট ইজ ড্রিম এই যে ড্রিম ড্রিমের যে টেক্সট বুকে একটা প্যাসেজ আছে সেই প্যাসেজ দিয়ে কিন্তু আসতে পারে সে প্যাসেজ দিয়ে কি আসতে পারে অ্যাডোলেসেন্স ডিপেন্ডস অন অ্যাডোলেসেন্স তোমাদের যে টপিকটা আছে এইখান থেকে ওই জায়গা থেকেও কিন্তু তোমাদের কি আসতে পারে তোমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট উইথ ক্লু অথবা উইদাউট ক্লু আসতে পারে এরপরে দেখো বিউটি ইজ ইজি টু অ্যাপ্রিসিয়েট হোয়াট ইজ বিউটি এখান থেকে আসতে পারে কনফ্লিক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ ক্ল্যাশ কনফ্লিক্ট থেকে আসতে পারে ন্যালসন ম্যান্ডেলা গাইডেড ন্যালসন ম্যান্ডেলা অথবা অ্যাডোলেসেন্স সো ব্যাপারটা হচ্ছে এইটাই যে তুমি যখন ভোকেবটা পড়বে মানে হচ্ছে কোনো একটা প্যাসেজ পড়বে ওই প্যাসেজ পড়তে গেলে তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা ফিল ইন দ্য গ্যাপ আকারে আসতে পারে ওকে অ্যান্ড দেন এগুলো সাজেশান না এগুলো কিন্তু আবার সাজেশান না টপিক বেসড এক্সাম্পল মানে টপিক অনুযায়ী কীভাবে আসতে পারে টপিক অনুযায়ী যদি আমরা দেখি এভরি ইয়ার মিলিয়ন্স অফ এটা পলিউশন নিয়ে আমাদের যে টপিকটা আছে পলিউশন নিয়ে আসতে পারে তারপর হচ্ছে অল থিংস দ্যাট মেক আপ এনভারনমেন্ট নিয়ে আসতে পারে এরপরে হচ্ছে এজুকেশান ইজ দ্য প্রসেস এজুকেশানের যে তোমাদের যে রিলেটেড যে টপিকটা আছে সেটা দিয়েও আসতে পারে 
and re, dear mohuan hardiest later type onek shomoy dekhache dear mohuana aisha dear jorina dear sokina egulo aste pare thik ache so je kono bhabe kintu amader aste pare the destruction of forest eta amra dekhte pacchi deforestation deforestation egulo topic base topic base aro ache computer email sincerity thik ache je kono bishoy kintu amader ashar shombhabona ache egulo hocche topic base egulo hocche ki टपिक बेस सो हमारे उथ क्लू ए उदाउट क्लू विषय मन रखते हैं टेक्सट बुक बेज आसते एंड विषय टेक्सट बुक बेज छाड़ाओं जेटा आसते परे से टपिक बेज यतटुक कि सबा क्लियर एतटुक सबा क्लियर अच्छा ओके यतटुकु क्लियर थैंक यू सो माच एबार आसो मेन आलोचने चले जाबर मेन आलोचना जी जा प्रथम ही देखते पा से हे कि बेसिक स्ट्राक्चर नहीं जेने जे शून्य स्थान आस शून्य स्थान तुम्हें मन चाहले जाता बसिए दीते तुम्हें अवश्य माथा रखते हो शून्य स्थान एप्रोप्रिएट जो वार्ड बस वार्ड का ग्रामाटिकाली जान कि था सठीक था सो हमें तुम्हारे जिसगुलो एक क्लस ही कमप्लीट कर देवी जानी ना तुम्हारा पढ़ो कि ना एगुल पढ़ानों पर बेसिक स्ट्राक्चारगल देखान पर तुम्हारे प्रैक्टिस कर प्रैक्टिसगुलो है बोर्ड क्वेश्चन एवं तुम्हारे सजेशन आशा करी तुम्हारा से गुल भलोभ में पढ़ ले इनशाला जा आज के क्लस स्टूडेंट नहीं आज के क्लसटा ना नहीं तेत जन शेयर देखी मात्र तो तुम्हारा बोलवा तो भाई टपिकटा दरकार नहीं टपिकटार दरकार ना हम तो शुद्ध शुद्ध सारा दिन रत कष्ट परिश्रम कर बनान दरकार छा तुम्हारा सेकेंड पेपर क्लस अनेक बस क्लस करो बाट फार्ष्ट पेपर क्लस करो ना सो हमार विश्वास फार्ष्ट पेपर और को क्लस ना दवाई बेटार ठीक तई करब This is the last class. Okay. If you have a noun, 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 তাই না পার্টস অফ স্পিচই তো বসাতে হবে মনে রাখবা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই কিন্তু একটা একটা পার্টস অফ স্পিচ তার মানে ওই যে শূন্য স্থান থাকবে সেখানে তোমাকে পার্টস অফ স্পিচ বসাতে হবে এখন তুমি নাউনটা কিভাবে বস বসাবা কিভাবে বসবে এটা নাউন মনে রাখবা ভার্বের অথবা অক্সিলিয়ারি ভার্ব যে কোনো ভার্ব হোক অক্সিলিয়ারি ভার্ব হোক আর মেইন ভার্ব হোক এগুলোর আগে কি বসবে নাউন বসবে সাবজেক্ট হিসেবে কি বসবে নাউন বসবে সো এখানে তুমি যদি দেখো যে ইজ হচ্ছে ভার্ব भार्बर आगे तुम दिए दिल अनेस्ट अनेस्ट इज अलवेज रिवार्डेड एखे अनेस्ट इज अलवेज रिवार्डेड होना कारण कि एखे इज हे भार्ब आई भार्बर आगे कि नहींबा सबजेक्ट नहींबा सबजेक्ट हिसाब से नाउन बस अतए अनेस्ट को नाउन ना अनेस्ट हे एजेक्टिव और यार नाउन फर्म टा कि अनेस्टी तेल बेपार बोझार चेषा करो सबाई से एक जिन मन रखा जदि देखो वही फिल इन द गैपे उथ क्लू उदाउट क्लू जेटाई थकुक भार्बर आगे शून्य स्थान थे कार आगे शून्य स्थान थे भार्बर आगे शून्य स्थान थे तुम्हारे माथा रखते हो भार्बर आगे तुम नाउन बसा कि बसा भैया नाउन बसा मन थे अच्छा सो एट सबा माथा रखबा ओके सो एखे अनेस्ट ना हो किस्टी आर देखो इज इज हम भार्ब भार्बर आगे आर भार्ब दीबा ना भार्बर आगे आर भार्ब दीबा भार्ब दीबा ना कारण कि हमें जी भार्बर आगे नाउन बस सबजेक्ट हिसाब से नाउन बस भार्बर जो देवा थे भार्ब जो तुम मन है ये तो भार्बर सकते आईनजी जुक्त कर दीवा भार्बर सकते कि आईनजी मन रखबा भार्बर सकते आईनजी जुक्त हम एट जिरान्ड है तेल नाउन ए जिरान्ड दुईटा एक ही कथा नाउन जिरान्डर क्ष को मानी सरि जिरान्ड नाउनर क्ष को तरह नाउन जा 
জিরান্ডো কি তাই তাহলে এখানে আমরা সুইম না দিয়ে কি দিব সুইমিং দিব আমরা কি দিব অ্যানসার সুইমিং দিব আমি আজকে খুবই হতাশ তোমাদের আজকের ক্লাসের রেসপন্স দেখে মাত্র উনপঞ্চাশ জন শেয়ার করছো আমি কিন্তু ক্লাসের মাঝখানে চলে যাব ভাই এগুলো ফ্রি ক্লাস তো তোমরা এই জন্য ইয়ে করো না সবাই শেয়ার করে দাও সবাই প্রত্যেকে শেয়ার করে দাও ভাই তাহলে আমরা এক কথায় জানবো যদি দেখি ফিল ইন দ্য গ্যাপস বা যে গ্যাপ আছে ওই গ্যাপে যদি এরপরে ভার্ড থাকে তাহলে আমরা সাবজেক্ট বসাবো নাউন কাকে বসাবো নাউন সেখানে নাউনের পরিবর্তে জিরান্ড বসতে পারে কি বসতে পারে জিরান্ড বসতে পারে এরপরে আসো আর্টিকেল আর্টিকেল মনে রাখবা আর্টিকেলের পরে নাউন বসে আর্টিকেলের পরে কে বসে নাউন বসে সেখানে প্রিপোজিশানও থাকতে পারে এক কথায় আর্টিকেলের পরে আমরা যদি দেখি এর পরে শূন্যস্থানের পরে প্রিপোজিশান আছে আমরা কি বসাবো নাউন বসাবো যেমন কি হি হ্যাজ ডান আ আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে ডিউটি হচ্ছে নাউন ফর হচ্ছে কি প্রেপোজিশান তাহলে দ্বিতীয় যে স্ট্রাকচারটা এটাও তোমাদের কি করতে হবে মনে রাখতে হবে কারণ এটা মনে না রাখলে তুমি সঠিকভাবে বসাতে পারবা না ঠিক আছে অন্যদের পেজে ঠিকই শেয়ার করে সবাই হ্যাঁ অন্যদের পেজে অনেক মধু আছে ভাইয়ার পেজে মধু নাই কথায় মধু নাই এই জন্য থ্যাংক ইউ যারা করেছ থ্যাংক ইউ হৃদয়ের আঙ্গিনায় যত পুষ্পুটিত গোলাপের শুভেচ্ছা আছে সকল শুভেচ্ছা তোমার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাস থ্যাংক ইউ সো মাস আচ্ছা তো এখানে যে বিষয়টা খেয়াল করবা আর্টিকেলের পরে যদি শূন্যস্থান দেখো এরপর যদি প্রেপোজিশান থাকে এক কথায় আমাদের অ্যান্সার কি হবে নাউন হবে তাহলে আর্টিকেল আছে প্রেপোজিশান আছে আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশান এর মাঝখানে নাউন বসবে আরও শর্টকাট টেকনিক আর একটা দেখাই সেটা হচ্ছে দা এবং অফের চিপায় দা এবং অফের চিপায় নাউন বসে যেমন কি আমরা বলি দা দা এক্সপিরিয়েন্স অফ দা এক্সপিরিয়েন্স অফ দা ইম্পর্টেন্স অফ তার মানে আর্টিকেল আছে প্রেপোজিশান আছে মাঝখানে কে বসবে নাউন বসবে বুঝাইতে পেরেছি ভাইয়া তাহলে নাউন কোথায় কোথায় বসতে পারে বা কোথায় কোথায় বসাবা সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে আবার দেখো যদি আর্টিকেল না থেকে অ্যাজেকটিভ থাকে আমরা জানি আর্টিকেল অ্যাজেকটিভ এর পরে নাউন বসে আর্টিকেল অ্যাজেকটিভের পরে কে বসে নাউন বসে তার মানে এক কথায় প্রিপোজিশান থাকুক আর না থাকুক তুমি সহজভাবে মনে রাখবা আর্টিকেল অ্যাজেকটিভ এর পরে নাউন বসবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইস এরপরে কি গিফট নাউন তার মানে আর্টিকেল থাকুক আর অ্যাজেকটিভ থাকুক আমরা মনে রাখবো এরপরে কি বসবে নাউন বসবে তাহলে তিনটা জিনিস মনে রাখছি একটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন মানে ভার্বের আগে দুই নাম্বারটা কি পড়লাম আর্টিকেলের পরে নাউন তিন নাম্বার পড়লাম কি অ্যাজেকটিভের পরে কি নাউন সবার কি মাথায় থাকবে ভাইয়া সবার মাথায় থাকবে সবাই একটু বলো তো ভাইয়া সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা অনেকে বলছে এত সহজ তো আসে না আমরা এখনো প্রশ্ন সলভে যাই না এগুলো বেসিক তোমাদেরকে জাস্ট একটু মনে করিয়ে দিতে চাই এগুলা তো কোনো প্রশ্ন না ভাই এগুলো জীবনও আসবে না এগুলো জীবনও আসবে না যেগুলো আসবে সেগুলোতে যাব কারণ আমার একটা অভ্যাস আছে আগে হচ্ছে তোমার বেসিকটা বুঝি আবার কিছু কিছু পণ্ডিত স্টুডেন্ট আছো যারা হচ্ছে বেসিক না বুঝে খালি মুখস্থ করে মুখস্থ করে কোনো লাভ হবে না কমন পড়লে তোমার লাভ হবে কমন না পড়লে কি লাভ হবে না এই জন্য হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু তোমার জানা দরকার এরপরে মনে রাখবা প্রেপোজিশনের পর এক কথায় প্রেপোজিশনের পরে কে বসে নাউন বসে এখন নাউন যদি না পাও তাইলে কি ভারপ্লাস সায়েন্সই বসায় দিবা তাইলে সেটা কি হয়ে যাবে জিরান্ড আর জিরান্ড নাউন হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া তাইলে এক কথায় যা যা পড়ালাম যা যা পড়ালাম চারটা জিনিস একটু মনে রাখবা প্রথম হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন দেখো এগুলো একবারে তোমাদের বেসিক পড়া সাবজেক্ট হিসেবে নাউন আর্টিকেলের পরে নাউন অ্যাজেকটিভের পরে নাউন প্রেপোজিশনের পরে কি নাউন প্রেপোজিশনের পরে কি নাউন তার মানে এগুলো যদি দেখো শূন্যস্থানে তাহলে ওইভাবে তুমি অ্যান্সারটা করে দিবা ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার এরপর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার সাম এনি ফিউ আফিউ লিটাল আ লিটাল দা লিটাল মোর মাস অনলি এভরি ইচ নো এগুলো হচ্ছে কি ভাইয়া ডিটারমিনার এগুলো অ্যাজেকটিভ এগুলো কি আর মতো কাজ করে ডিটারমিনারগুলো কার কাজ করে অ্যাজেকটিভের কাজ করে এই ডিটারমিনার পরও কি হবে নাউন হবে তাহলে পাঁচটা জিনিস আমরা দেখলাম কটা জিনিস পাঁচটা জিনিস ভাইয়া বলো তো কি কি সাবজেক্ট হিসেবে নাউন আর্টিকেলের পরে নাউন অ্যাজেকটিভের পরে নাউন 
তারপরে কি ভাইয়া আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি প্রেপজিশনের পরে নাউন এবং ডিটারমিনারের পরে কে বসবে নাউন বসবে ওকে এই এই জিনিসটা কি সবাই ক্লিয়ার যেমন এখানে মেনি মেনির পরে কি জব মেনি প্লুরাল এর জন্য জবস হবে ওকে এগুলো লাগবে না ওকে আর্টিকেল অ্যাজেক্টিভ বলে ফেলছি তাহলে পাঁচটা জিনিস মনে রাখবা কয়টা নাউন বসানোর ক্ষেত্রে তোমরা এই পাঁচটা আপাতত মনে রাখবা নাম্বার ওয়ান সাবজেক্ট হিসেবে নাম্বার টু আর্টিকেলের পর নাম্বার থ্রি প্রিপোজিশনের পর নাম্বার ফোর হচ্ছে আমাদের অ্যাজেক্টিভের পর এবং ডিটারমিনারের পর এই পাঁচটা কি সবার মাথায় আছে পাঁচটা জিনিস আবার বলতেছি সাবজেক্ট হিসেবে অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে মানে ভার্বের পরে অবজেক্ট হিসেবে কি নাউন বসে তাহলে এক কথায় তোমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে নাউন আর্টিকেলের পরে নাউন তারপর হচ্ছে অ্যাজেক্টিভের পরে নাউন আরেকটা অ্যাজেক্টিভ বলা যায় পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ তোমরা চিনো কি হ্যাঁ ভাইয়া এগুলো পার্টস অফ স্পিসের পাদ একটু খেয়াল করো তোমরা পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ চিনো মাই হিজ হার দেয়ার আওয়ার হ্যাঁ এগুলো পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ ওই অ্যাজেক্টিভ বললাম এই অ্যাজেক্টিভের একটা ফর্ম আছে সেটা হচ্ছে কি পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ এদের পরও কি বসে নাউন বসে এদের পরও কি বসে নাউন বসে মাই হিজ হার দেয়ার আওয়ার ইউর ইটস ওয়ান্স হুজ এগুলো কি পজিটিভ অ্যাজেক্টিভ হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং এদের পরে কি বসবে নাউন বসবে তাহলে নাউনের এই কয়েকটা মনে রাখবা আর যদি বলো ভাইয়া টেকনিক দেন টেকনিক হচ্ছে মনে রাখবা সোয়া পাপা দিদি সোয়া পাপা দিদি সাবজেক্ট হিসেবে নাউন অবজেক্ট হিসেবে নাউন আর্টিকেলের পরে কে নাউন প্রিপোজিশনের পরে কে নাউন তারপর হচ্ছে অ্যাজেক্টিভের পরে কে নাউন পসেসিভ অ্যাজেক্টিভের পরে কে নাউন ডিটারমিনারের পরে কে নাউন তাহলে এই শর্টকাটও তোমরা কি মনে রাখতে পারবা ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমরা একটু কি মনে রাখবা তাইলে আমরা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবো নাউনের ক্ষেত্রে শর্টকাটে এরপরে আসো ভাইয়া আমরা দেখব অ্যাজেক্টিভ বসানোর নিয়ম এটা আরও ইজি এক কথায় নাউনের পূর্বে কে বসে নাউনের পূর্বে অ্যাজেক্টিভ একবারে ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছো একটু আগে কি বলছি অ্যাজেক্টিভের পরে নাউন আর এখন আমি যদি একটু উল্টে বলি তার মানে কি নাউনের আগে অ্যাজেক্টিভ যেমন হি ইজ ডুইং ড্যাশ ওয়ার্ক ওয়ার্ক হচ্ছে নাউন ওয়ার্ক কি নাউন ঠিক আছে ওয়ার্ক হচ্ছে নাউন আর নাউনের পূর্বে কে বসবে অ্যাজেক্টিভ বসবে তাহলে কমপ্লিকেট হবে নাকি কমপ্লিকেটেড হবে ভাইয়া বলো তো কমপ্লিকেটেড তার মানে যেটা তুমি আগে পড়েছ সেটাই উল্টা ভাবে পড়ছো এটা একই জিনিস ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো কি আছে যদি আমরা আরেকটু ভাবে খেয়াল করি মনে রাখবা আর্টিকেলের পরে যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে আর্টিকেলের পরে যদি কয়টা ওয়ার্ড থাকে দুইটা মনে রাখবা আর্টিকেলের পরে এ একটা ওয়ার্ড এ একটা ওয়ার্ড একটা হয়ে যাবে অ্যাজেক্টিভ আর একটা কি নাউন প্রথম যেটা দেখলাম সেটা কি ছিল আর্টিকেলের পরে সরাসরি কি নাউন একটা ওয়ার্ড সেটা নাউন আর যখন দেখবা দুইটা ওয়ার্ড সেক্ষেত্রে অ্যাজেক্টিভ অ্যাজেক্টিভের পরে কি নাউন আর্টিকেল অ্যাজেক্টিভ নাউন ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই বলো তো ভাইয়া সবাই ক্লিয়ার আর্টিকেল অ্যাজেক্টিভ নাউন বুঝতে পারছি এরপর আসো আমরা একটু খেয়াল করি যেমন আ কোয়ালিফাইং স্টুডেন্টস এই যে আ কোয়ালিফাইড স্টুডেন্টস এখানে আর্টিকেল কোয়ালিফাইড অ্যাজেক্টিভ আর স্টুডেন্টস হচ্ছে কি নাউন ইডি যুক্ত থাকলে সেটা পার্টিসিপল এটা অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে সবাই কি ক্লিয়ার ওকে আর্টিকেল অ্যাজেক্টিভ নাউন তাহলে দুইটা জিনিস আর্টিকেলের পরে সরাসরি নাউন আর আর্টিকেলের পরে দুইটা ওয়ার্ড থাকলে আগে অ্যাজেক্টিভ হয় পরে কি হয় নাউন হয় আরেকটা খেলা আছে দেখো সেটা হচ্ছে কম্পারেটিভ অব অ্যাজেক্টিভ আমরা জানি দেন থাকলে কোন ফর্ম হয় তোমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছো দেন থাকলে কোন ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রি তাহলে তুমি বিগ দিবা না বিগার দিবা বিগার দিবা তাহলে এটা আসলে আমাদের এইভাবে মনে রাখলে হবে যে তুলনা বুঝালে কম্পারেটিভ ফর্মে কি হয় হ্যাঁ তুলনা বুঝালে কম্পারেটিভ ফর্মে আমরা বিগার গ্রেটার ঠিক আছে লার্জার এগুলো ইউজ করে থাকি আচ্ছা আর সুপারলেটিভ ডিগ্রির বিষয়টা সেটাও কি টলেস্ট কি হবে টলেস্ট হবে লার্জেস্ট হবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে সো আমি 
একবার যদি শর্টকাট করে দেই শর্টকাট করে দিলে তোমাদেরকে আমি এভাবে বলবো দেখো কি কি পড়লাম নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার পড়ছি আর্টিকেলের পরে সরাসরি কে বসে নাউন একটা ওয়ার্ড দুই নাম্বার আর্টিকেলের পরে দুইটা ওয়ার্ড থাকলে আগে অ্যাজেক্টি পরে কে বসে নাউন বসে আর তিন নাম্বার মনে রাখবা আর্টিকেল আর্টিকেল অ্যাডভার্ব অ্যাজেক্টিভ নাউন এই সিম্পল কথাটা মনে রাখবা যদি আর্টিকেলের পরে একটা থাকে তাহলে নাউন আর্টিকেলের পরে দুইটা থাকলে অ্যাজেক্টিভ নাউন আর আর্টিকেলের পরে তিনটা থাকলে আর্টিকেল অ্যাডভার্ব এক অ্যাজেক্টিভ দুই আর নাউন কি তিন এই কনসেপ্টটা সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো এটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি এই তিনটা ক্লিয়ার কিনা আর্টিকেলের পরে একটা থাকলে কি হবে নাউন আর দুইটা থাকলে অ্যাজেক্টিভ প্লাস কি নাউন তিনটা থাকলে অ্যাডভার্ব অ্যাজেক্টিভ এরপরে কি নাউন আচ্ছা লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে মনে রাখবা লিঙ্কিং ভার্ব লিঙ্কিং ভার্ব কোনগুলো বিভার্ড যে বিভার্বগুলো তোমরা চিনো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিভার্ব চিনো সবাই এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো কি ভার্ব বিভার্ব অথবা বিকাম আরও আছে আমি ইম্পর্টেন্টগুলো লিখছি অ্যাপিয়ার রিমেইন এগুলো হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব এগুলো কি লিঙ্কিং ভার্ব লুক আছে ফিল আছে স্মেল আছে টেস্ট আছে সবগুলো আমাদের মাথায় এখন আপাতত রাখার দরকার নেই তাহলে এই তিনটা যদি বুঝো তাহলে এই পরেরটাও বুঝবা যদি দেখো আর্টিকেল না থেকে আমাদের লিঙ্কিং ভার্ব থাকে এই লিঙ্কিং ভার্বের পরে আগে অ্যাডভার্ব হয় পরে অ্যাজেক্টিভ হয় লিঙ্কিং ভার্ব কারা বিভার্বগুলা লিঙ্কিং ভার্ব বিভার্ব কারা একটু মনে রাখবা ভাইয়া দুই নাম্বার এক্সাম্পলটা একটু বুঝাও ওকে বুঝাচ্ছি ভাইয়া একটু হ্যাঁ তাহলে একটু খেয়াল করো ভাইয়া একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে বিভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো হচ্ছে কি বিভার্ব আর এগুলো লিঙ্কিং ভার্ব হিসাবে কাজ করে যেমন আমি বললাম হি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস হি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস টাস্ক তাহলে এখানে দেখো ইজ হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব লিঙ্কিং ভার্বের পরে ভেরি কি অ্যাড ভার্ব আর ইম্পর্টেন্ট কি অ্যাজেক্টিভ আবার দেখো দা ম্যান ইজ ভেরি স্ট্রং নাও ইজ হচ্ছে কি লিঙ্কিং ভার্ব ভেরি কি অ্যাড ভার্ব স্ট্রং কি অ্যাজেক্টিভ তাহলে তোমরা কি এই জিনিসটা ক্লিয়ার সবাই কি এই চারটা জিনিস ক্লিয়ার নাউন মানে আর্টিকেলের পরে একটা থাকলে নাউন দুইটা থাকলে অ্যাজেক্টিভ প্লাস নাউন তিনটা থাকলে আগে অ্যাড ভার্ব পরে অ্যাজেক্টিভ পরে কি নাউন আর যদি দেখো লিঙ্কিং ভার্ব থাকে কি থাকে লিঙ্কিং ভার্ব থাকে বিভার্ব বিকাম অ্যাফিয়ার রিমেইন এগুলো যদি থাকে তাহলে মনে রাখবা এদের পরে আগে অ্যাডভার্ব বসে পরে কে বসে অ্যাজেক্টিভ বসে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই একটু বলো ইয়াস অন্য ক্লিয়ার কিনা সবাই ওকে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ আচ্ছা আর একটা বিষয় লিঙ্কিং ভার্বের পরে যদি একটা ওয়ার্ড থাকে তাহলে এটা অলওয়েজ অ্যাজেক্টিভ হবে যেমন তুমি বলবা দেখো এখানে লিঙ্কিং ভার্ব পরে দুইটা ওয়ার্ড আছে আগে অ্যাডভার্ব হয় পরে কি হয় অ্যাজেক্টিভ হয় বাট লিঙ্কিং ভার্বের পরে যদি একটাই ওয়ার্ড থাকে তখন তুমি কি বলবা অ্যাজেক্টিভ বসিয়ে দিবা যেমন কি হি ইজ অনেস্টলি বলবা না হি ইজ অনেস্ট বলবা কি বলবা অনেস্ট বলবা একটা ওয়ার্ড থাকলে সরাসরি অ্যাজেক্টিভ আর যদি দুইটা থাকে তাহলে সেটা মাথায় রাখবা হ্যাঁ দুইটা থাকলে অবশ্যই মাথায় রাখবে কি দুইটা থাকলে অ্যাডভার্ব আগে পরে কি অ্যাজেক্টিভ বসবে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এখানে একবারে আমি বেসিক থেকে পড়াচ্ছি অনেকে বলো ভাইয়া এগুলা কি আসবে কি না এগুলা আসাচ্ছে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে তোমাকে আমি যখন সলভ করাবো এই নিয়মগুলো তোমার লাগবে সবগুলো লাগবে না ভার বসানোর নিয়ম ভার বসানোর নিয়ম তোমরা সবাই জানো যে অক্সিলের ভার্বের পরে ভার প্লাস আইএনজি বা বি থ্রি হয় আমরা জানি যদি সেন্টেন্সে অক্সিল ভার্ব থাকে ধরে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এরপরে এরপরে ভার প্লাস আইএনজি বা কি হবে বি থ্রি বসবে ক্লিয়ার 
এরপরে আসো যেমন দে আর ওয়ার্ক হবে না ওয়ার্কিং হবে ওয়ার্কিং হবে আবার দেখো সাবজেক্টের পরে সবাই জানি ভার বসে এটা মুখস্থ কথা এটা মুখ মানে একবারে ছোটোবেলার কথা এটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি না এটা আমাদের আইসি বেস যারা আইসি বেসে ভর্তি হতে চাও নক দিও এরপরে দেখো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি বাক্যের শুরুতে ভার্ব থাকে বাক্যের শুরুতে কে থাকে ভার্ব থাকে সো ভার্বের পজিশন নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এক নম্বরে এম ইজ আর ওয়াজ আর এদের পরে ভার প্লাস আইনজি হতে পারে আর প্যাসিভ বয়েসে বি থ্রি হয় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকা মানে কি বাক্যের শুরুতে ভার্ব থাকবে যেমন তুমি এখানে হেল্পিং বলতে পারবা না তুমি কি হেল্পিং বলতে পারবা না তুমি হেল্পই বলবা কারণ বাক্যের শুরুতে কি আছে ভার্ব আছে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া আর যেটা বলছিলাম সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে এটা আমাদের একবারে সহজ কথা আর প্যাসিভ করতে হলে আমরা একটু আগে বলেছি প্যাসিভ করতে হলে যেই ভার্ব আছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার ঠিক আছে এগুলোর পরে কি বসে বি থ্রি বসে যেমন দেখো দা মিল ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই এগুলো কিন্তু উইথ ক্লু উইদাউট ক্লুতে লাগে কারণ তুমি অ্যাক্টিভই নিবা না প্যাসিভই নিবা এটা যদি কনফিউশন না হয় তাহলে হচ্ছে কি তোমার অ্যান্সারটা সঠিক হবে না এবার আসো অ্যাডভার্বের আগে ভার্ব বসে আমরা জানি ভার্বকে মডিফাই করে কে অ্যাডভার্ব অথবা প্রিপোজিশনাল ফ্রেইজের পূর্বে কে বসে অ্যাডভার্ব বসে অথবা প্রিপোজিশনাল ফ্রেইজের পূর্বে কে বসবে অ্যাডভার্ব বসবে সো এগুলো একবার বেসিক কথা যেমন হি ইজ ফিক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টের পরে কে বসবে ভার্ব বসবে সহজ হিসাব আবার দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট আছে দে দের পরে কে বসবে ভার্ব বসবে ওকে দে আর ওয়েটিং ফর দ্য বাস ওকে আর এটা মাথায় রাখবা যদি দুইটা ভার্ব থাকে দুইটা ভার্ব থাকে ভার্বের পরে আরেকটা ভার্ব আসে ওই ভার্বটা হয় আইএনজি ফর্ম হয়ে যাবে অথবা কি টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হয়ে যাবে এটাও তোমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্বে তোমরা পড়েছ আমার বিশ্বাস যে একটা দুইটা ভার্ব একসাথে বসলে একটা ভার্ব ঠিক থাকবে পরেরটা কি হয় আইএনজি হয় না হয় কি টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হয় কখন আইএনজি যদি কোনো নামকে বোঝায় তাহলে হবে জিরান আর যদি দেখো না কোনো উদ্দেশ্য বুঝায় তাইলে কি হবে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম যেমন দেখো আই এনজয় সুইম আছে তাহলে সুইমিং কি আর হবে হবে না আই এনজয় সুইমিং আবার দেখো শি ওয়ান্স ট্রাভেল হবে না টু ট্রাভেল তাহলে আমাদের এই জিনিসটা আগেরই কথা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ওকে ভাইয়া সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা অ্যাডভার্ব বসানোর নিয়ম অ্যাডভার্ব গুলা মেইন কথা গ্র্যাজুয়ালি সামটাইমস অ্যানুয়ালি রেগুলারলি এগুলো আমরা কি অ্যাডভার্ব হিসেবে জানি অলওয়েজ এগুলো অর্থর উপর ডিপেন্ড করে যেমন গ্র্যাজুয়াল যারা চেঞ্জ হার লট এটা কি হবে নাকি গ্র্যাজুয়ালি যারা চেঞ্জ হার লট ওকে দেখো এরপরে কি আছে ফর মডিফাইং ভার্ব আমরা জানি অ্যাডভার্ব মডিফাই করে কাকে ভার্বকে একবারে সহজ হিসাব ভার্বকে মডিফাই করে কে অ্যাডভার্ব এটা মুখস্থ জিনিস তোমরা সবাই জানো এক কথা ভার্বের পরে কে বসবে অ্যাডভার্ব বসবে মডিফাই করলে আর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে অক্সিলির ভার্ব এবং মেইন ভার্বের মাঝখানে অ্যাডভার্ব বসাতে হবে অক্সিলির ভার্ব এবং মেইন ভার্বের মাঝখানে অন্য কিছু না অ্যাডভার্ব বসাইতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ মনোহর হোসেন তারপরে দেখো জন হ্যাজ অক্সিলের ভার্ব এখানে দেখো বিন মেইন ভার্ব তার মানে অলওয়েজ এখানে কি মাঝখানে বসছে অলওয়েজ এখানে কি বসছে মাঝখানে বসছে তারপরে দেখো এটা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি লিঙ্কিং ভার্বের পরে যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে আগে অ্যাডভার্ব বসে পরে অ্যাজেকটিভ বসে একটু আগে পড়াইলাম না এইটাই সেটাই আগে অ্যাডভার্ব বসে পরে কে অ্যাজেকটিভ বসে লিঙ্কিং ভার্ব কোনগুলো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি ভার্ব যেগুলো আছে বিকাম অ্যাফিয়ার রিমেইন এগুলো হচ্ছে কি লিঙ্কিং ভার্ব আর এই লিঙ্কিং ভার্বের পরে আগে অ্যাডভার্ব বসবে পরে কে বসবে অ্যাজেকটিভ বসবে লাগবে না এগুলো এগুলো লাগবে না আচ্ছা প্রিপোজিশনে লাগবে না অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মাঝে মধ্যে লাগে যদি তোমাদের ইউজ কম হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই কিছু কিছু প্রেপোজিশন আছে যেগুলো ওই ওয়ার্ডের সাথে বসবে 
যেমন গুড়ের সাথে অ্যাট তুমি গুড়ের সাথে বাই তারপরে গুড়ের সাথে হচ্ছে তুমি আউট গুড অন এগুলো দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এগুলো অবশ্যই কি ঠিক আছে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া মেইন আলোচনায় চলে আসি আসো এই যে খেলা হবে এখন খেলা হবে এখন এই যে জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে একটু ধারণা দিলাম কেন ধারণা দিয়েছি কারণ অনেকেই হয়তো জীবনের প্রথম উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু পড়তে যাচ্ছ আমি দেখলাম অনেকে একজন কমেন্ট করলো অনেকে না একজন মাত্র কমেন্ট করলো যে ভাইয়া এগুলো তো সহজ এগুলো আসবে না হ্যাঁ আমি এগুলো জানি সহজে আসবে না বাট এগুলো তোমার মাথায় রাখতে হবে যেমন তোমার এখানে দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস আ আর্টিকেল এটা তো তুমি চিনো নাকি ভাই ধর এটা আসছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস আ এটা কি আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে দেখো ভেরি ভেরি কি অ্যাডভার্ব তোমরা সবাই জানো আর্টিকেলের পরে যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে দেখো আর্টিকেলের পরে যদি দুইটা ওয়ার্ড থাকে একটা আছে এই একটা আছে তার মানে আর্টিকেলের পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভার্ব আর অ্যাডভার্বের পরে কে বসে অ্যাজেকটিভ এরপরে কে বসে নাউন দেখো এখানে রোল কি নাউন তাহলে এই যে আমরা এই জিনিসগুলো যদি যখন জানবো তখন আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে আসো অ্যান্সারটা করো ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস আ ভেরি ড্যাশ রোল কি রোল কি বলতে পারো ভেরি মানে খুবই খুবই কি খারাপ তুমি কি ব্যাড রোল বলবা তুমি কি ব্যাড রোল বলবা আন ইম্পর্টেন্ট বলবা নাকি ইম্পর্টেন্ট বলবা অবশ্যই কি দিবা ইম্পর্টেন্ট দিবা এই যে বিষয়গুলো তুমি মানে জেনে সঠিকটা বসাইতে পারছো এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট তাহলে ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো অথবা ভাইটাল বলতে পারো ভাইটাল বলতে পারো তাই না তাহলে এখানে তোমাদের অ্যান্সারের ক্ষেত্রে অনেক ডাইভার্সিফাইড হতে পারে যেটাই তুমি চাও অ্যান্সার করতে পারো ঠিক আছে অনেকে বলছে ভাইয়া হ্যাঁ এখানে তুমি যদি ভাইটাল না দিয়ে যদি বলো এইভাবে যে কি রোল কি রোল দিলো অ্যান্সার হবে এবার তুমি যদি বলো মেজর রোল তাও তোমার কি অ্যান্সার হবে কোনো সমস্যা নাই বুঝাইতে পারছি অথবা তোমার কাছে মনে হইলো ভাইয়া আমি ইম্পর্টেন্ট দিলাম ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট দিলাম অথবা তুমি যদি মনে করে যে না ভাইয়া আমি হচ্ছে প্রাইম দিলাম কোনো সমস্যা আছে এগুলো অ্যাজেকটিভ এগুলো কি অ্যাজেকটিভ সো তোমরা অনেকে অ্যান্সার করেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের কি হবে ল্যাঙ্গুয়েজ প্লেস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ভাইটাল রোল যেটা দাও অ্যান্সার হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা অ্যান্সার করেছ যারা অ্যান্সার করেছ তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবার আসো পরেরটা কি আছে পরেরটা বলেছে উই ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম দা দা মানে কি আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে শূন্যস্থান আছে আমরা জানি আর্টিকেলের পরে শূন্যস্থান হলে নাউন হয় আর্টিকেলের পরে শূন্যস্থান হলে এটা কি হবে নাউন হবে কারণ এরপর আবার সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে তুমি কি বলতে পারো উই ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ভাষা ব্যবহার করি ফ্রম থেকে দা কোন সময় থেকে উই ও আফ ইন দ্য মর্নিং আমরা যখনই করি এটা সময় বুঝাচ্ছে তাহলে দা টাইম বলতে পারো অথবা মোমেন্ট বলতে পারো যে যেটা দাও অনেকে অ্যান্সার হ্যাঁ এক একজন একটা দিচ্ছ কোনো সমস্যা নাই তাহলে কি হবে উই ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রম দ্য টাইম অথবা ফ্রম দ্য মোমেন্ট উই ওয়াক আপ ওকে হ্যাঁ তাইবা দিয়েছ সাইফুল ইসলাম দিয়েছ ইসরাত দিয়েছ বাকিরা অ্যান্সার করো বাকিরা অ্যান্সার করো ওকে থ্যাংক ইউ এরপরে হ্যাঁ অনেক পরের টা অ্যান্সার দিয়েছে উইক ইন দ্য মর্নিং উই গো টু ব্যাড অ্যাট নাইট পর্যন্ত বুঝাচ্ছে কি বুঝাচ্ছে পর্যন্ত বুঝাচ্ছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকাল থেকে কি রাত পর্যন্ত তার মানে এখানে অবশ্যই পর্যন্ত বুঝালে তোমরা কি দিবা ভাই আমরা জানি একটা প্রিপোজিশন আমরা বসাই সেটা হচ্ছে কি টিল একটা কনজাংশন আমরা বসাই সেটা হচ্ছে কি টিল পর্যন্ত 
হ্যাঁ একটু সবাই অ্যান্সার করো না হলে তো বুঝবো না যে কারা আসলে পারতেস কারা পারতেস না আচ্ছা পরেটা দেখো উই ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ নট অনলি ডিউরিং আওয়ার ড্যাশ আওয়ার্স বাট অলসো ইন আওয়ার ড্রিমস ব্যাপারটা বুঝো আমরা ভাষা ব্যবহার করি শুধুমাত্র আমাদের জেগে থাকার সময় না বাট অলসো আওয়ার ড্রিমস আমাদের স্বপ্নেও আমরা কি ব্যবহার করে থাকি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো সেটা হচ্ছে যেহেতু এখানে আমাদের স্বপ্নে আমরা মানে শুধু ঘুমন্ত অবস্থায় মানে জেগে থাকা অবস্থায় আমরা করি না আমরা হচ্ছে আমাদের স্বপ্নেও কি এটা ব্যবহার করে থাকি সো এখানে আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে ওয়ার্কিং আওয়ার্স ওয়ার্কিং আওয়ার্স দিতে পারো কাজের সময় ব্যবহার করি না আমরা ঘুমের সময় ব্যবহার করে থাকি অনেকে অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন অ্যান্সার দিচ্ছ না সবাই চেষ্টা করো হ্যাঁ এটা সিনোনিম ব্যবহার করা যাবে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এরপরে বলেছে উই ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ টু এক্সপ্রেস আমরা কেন ভাষা ব্যবহার করি প্রকাশ করতে কি করতে প্রকাশ করতে টুর পরে ভার্বের বেস ফ্রম বসে আমরা একটু আগে পড়েছিলাম ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার্বের বেস ফ্রম বসে তাহলে এখানে আমরা কি বলতে পারি যে টু এক্সপ্রেস আমরা প্রকাশ করতে হোয়াট উই ফিল যা আমরা অনুভব করি অ্যান্ড টু সে যেটা বলতে চাই ঠিক আছে এরপরে যে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে হোয়াট উই লাইক অর ডিসলাইক যেটা আমরা কি পছন্দ করি অথবা কি অপছন্দ করি উই অলসো ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ টু ড্যাশ ইনফরমেশান আমরা ভাষা ব্যবহার করি টু টুর পরে ভার্বে কোন ফ্রম হবে বেস ফ্রম হবে তাহলে টু গেট দিতে পারো টু অপটেন দিতে পারো ঠিক আছে যেটাই দাও তুমি অ্যান্সারটা কি হবে যে আমরা ভাষা ব্যবহার করি টু গেট ইনফরমেশান অথবা টু অপটেন ইনফরমেশান ওকে অ্যান্ড দেন ইন শর্ট সংক্ষেপে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এভার প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এভার প্রেজেন্ট বলো তো দেখি এটা কি হবে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এভার প্রেজেন্ট এটা কি হয় বলো ইন আওয়ার হ্যাঁ এবার প্রেজেন্ট ইন আওয়ার লাইফ ওকে এটা সবাই অ্যান্সার দিতে পারছো কারণ হচ্ছে আমাদের জীবনে এটা ব্যবহার করে থাকি ইট ইজ ড্যাশ অ্যান আর্টিক্যাল ড্যাশ পার্ট তাহলে এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি আমাদের এই কান্ট্রি দিচ্ছে কেন প্রেজেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি শুধু কি আমাদের দেশেই ব্যবহার করা হয় না আমাদের পুরো জীবন অনুযায়ী করা হয় ঠিক আছে এখানে দিতে পারো ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট হোয়াট উই ডু এটা ইন ইম্পর্টেন্ট দিতে পারো অথবা ইনডিসপেন্সিবল দিতে পারো ইনসেপারেবল দিতে পারো হ্যাঁ যে যেটা দাও কিন্তু তুমি সহজটা দিলেও তোমার কিন্তু অ্যান্সার হবে ওকে এবার বলছে হোয়াট ডু অ্যান্ড বিলিভ আমরা যেটা করি যেটা বিশ্বাস করি যেটা আমরা চিন্তা করি উই ডু উই থিঙ্ক অথবা উই পার্সিভ এখানে থিঙ্ক দিলেও অ্যান্সার হবে এখানে পার্সিভ দিলেও অ্যান্সার হবে যে যেটাই নিবা অ্যান্সার হবে নিশ্চিত তুমি যদি পার্সিভ দাও তাও হবে তারপরে তুমি যদি থিঙ্ক দাও তাও হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এক এক জায়গায় এক এক সিনোনিম ব্যবহার করা হয় তো তোমরা ওইটা অ্যান্সার করতে পারবা ঠিক আছে এখন ব্যাপার হচ্ছে কি যে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু এর এই যে এই জায়গাটায় আমরা দেখো আমরা প্রত্যেকটা শূন্য স্থানে আমরা চেষ্টা করেছি যেমন দেখো এইখানে ডু হচ্ছে ভার্ব এইখানেও কি ভার্ব কারণ অ্যান্ডের পরে ভার্ব হলে অ্যান্ডের আগেও ভার্ব হয় আবার দেখো পার্ট হচ্ছে নাউন নাউনের পূর্বে অ্যাজেকটিভ বসছে এই যে আমরা যেই জিনিসগুলো পড়লাম এরপরে পড়লাম যে ট্যুর পরে ভার্বের বেস ফ্রম ট্যুর পরে ভার্বের বেস ফ্রম গ্রামারটা তোমার জানতে হবে এরপরে তোমার অর্থ কারণ অর্থ দিয়ে ফুল অ্যান্সার করবা 
আচ্ছা থট লিখেছ অনেকে আচ্ছা যারা থট লিখেছ তাসমিমা মনিয়া বলেছ বিলিপ দিলে হবে না ভাইয়া মনিয়া দেখো বিলিপ দিলে কেন হবে না কারণ দেখো বিলিপ অলরেডি আছে আমরা যেটা করি যেটা আমরা চিন্তা করি থিঙ্ক দিলে হবে বাট থট দেওয়া যাবে না কারণ ডু হচ্ছে প্রেজেন্ট ফ্রমে থিঙ্কও প্রেজেন্ট ফ্রমে বিলিভও কি প্রেজেন্ট ফ্রমে বুঝা গেছে ওকে আচ্ছা হ্যাঁ ওকে ভাই বুঝছি কার কোন আর প্রশ্ন আছে আর কোন প্রশ্ন আছে নাই আচ্ছা এবার পরে কোয়েশনটা দেখো যে বাংলা মানে বুঝে সে পারবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে বাংলা বুঝবে অর্থ পারবে তার জন্য ইজি তবে অর্থের সাথে সাথে গ্রামাটিক্যালও বুঝতে হবে যে আসলে কি বসবে আচ্ছা পরেটা দেখো পরেটা দেখো কি আছে বাংলাদেশ ইজ ল্যান্ড অফ অফ হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে নাউন অফ হচ্ছে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরে নাউন বসে তাহলে বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ কি এখানে সুন্দরভাবে দেখো লেখা আছে রিভার তাহলে তুমি অ্যান্সার কি দিবা রিভার্স বাংলাদেশ ইজ ল্যান্ড অফ রিভার্স তারপরে দেখো অনেকে বিউটি দিচ্ছ বাট আমাদের এই বলছিল না যে টপিকটা বুঝতে হবে টপিকটা কি নিয়ে রিভার নিয়ে যেহেতু রিভার নিয়ে তার মানে তোমার রিভারই দিতে হবে বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ অনেকে বিউটি দিচ্ছ কারণ কিন্তু বিউটি হবে না ওই যে একটাই কারণ বাট নাও ডেজ রিভার্স আর ড্যাশ আপ এই যে নদীগুলো নদীগুলো কি নদীতে কি পানি বাড়তেছে না এগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে বলো কিছু কিছু নদী আছে কোনো পানিই নেই এগুলো এখন খাল হয়ে গেছে খালও না এগুলো হচ্ছে বিল হয়ে গেছে ওকে তার মানে এগুলো কি শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে ড্রাই আমরা জানি ড্রাই ড্রাই আই এই যে একটু আগে পড়েছি এম ইজ আর এদের পরে ভার প্লাস কি বসে আইএনজি হবে তোমাদের কেন নিয়মগুলো আমি পড়াচ্ছি একটু বুঝতে পেরেছ প্রিপোজিশনের পরে নাউন রিভার নাউন এম ইজ আর এদের পরে হয় ভার প্লাস আইএনজি হবে নাহলে বিথ্রি হবে তার মানে এখানে আর আছে যেহেতু ঘটনাটা ঘটতেছে তার মানে ড্রাইং আপ দেখো তুমি যে শুধু মুখস্থ অর্থ পারলে অ্যান্সার করতে পারবো তা কিন্তু না তোমাকে গ্রামাটিক্যালি বুঝতে হবে তোমাকে অর্থ জানতে হবে দুইটাই এম ইজ আর এদের পরে কি ভার প্লাস আইএনজি হয় বুঝতে পেরেছ ইয়েস পরেটা দেখো সো ড্যাশ ইজ অ্যান আর্জেন্ট নেসেসিটি এবার দেখো ইজ ভার্ব আছে আমরা জানি ভার্বের আগে কে বসবে সাবজেক্ট তার মানে এখানে অবশ্যই নাউন হবে অবশ্যই কি হবে নাউন হবে তার মানে তোমাকে দুইটা জিনিসই বুঝতে হবে অবশ্যই কি হবে নাউন হবে ইয়েস তাহলে ড্যাশ ইজ অ্যান আর্জেন্ট নেসেসিটি ফর আওয়ার কান্ট্রি নাও তার মানে আমাদের দেশের জন্য ইরিগেশন শেষ ঠিক আছে শেষ খুব আর্জেন্ট কি দিবা ইরিগেশন ইয়েস এটা নাউন হবে তাহলে অ্যান্সার কি হবে ইরিগেশন এগুলো ভাই মুখস্থ করতে হবে মানে হচ্ছে তোমার পড়তে হবে অর্থ জানতে হবে বাট এই জিনিসগুলো তোমাদের সাজেশন ফলো করলেই আশা করি ভালো কমন পাবা আমার সাজেশনটা দেওয়া আছে তোমাদের একবার ইউটিউব চ্যানেলে একবার শুরুতেই সার্চ দিলে পেয়ে যাবা সিদ্দিকি মহসিন লিখলেই চলে আসবে ফাইনাল সাজেশন ওইখানে আমি উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু এই দুইটার দশটা দশটা করে সাজেশন দিয়েছি ইনশাল্লাহ গত বছরও দিয়েছি কমন এসেছে এবারও আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি বাকিটা আল্লাহর হাতে কারণ এগুলো ডিরেক্ট বলা যাওয়ার ঠিক না যে ভাই এটা থেকে কমন পড়বে হানড্রেড পারসেন্ট কমন এটা বলা ঠিক না এই জন্য বলছি না ঠিক আছে তাহলে দেখো ইরিগেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট বা আর্জেন্ট দ্য রিভার্স ক্যারি এখানে দেখো দ্য রিভার্স ক্যারি কি ক্যারি করে স্লিট হুইস মেক্স দ্য ল্যান্ড হ্যাঁ হুইস মেক্স দ্য ল্যান্ড এখন অনেক ভালো ভাইয়া আমি তো স্লিট দিব না আমি অন্য কিছু দিব ঠিক আছে তুমি দাও তুমি অন্য কিছু দিলেও দিতে পারো হ্যাঁ তুমি অনেকে দেখলাম অন্যটা দিয়েছে
অন্যটা দিয়েছে অনেকেই হ্যাঁ পলি পলি করে যেটা ক্যারি স্লিট হুইস মেক্স দ্য ল্যান্ড যেটা হচ্ছে পলি যেটা আছে সেটা উর্বর করে কি করে উর্বর করে কি করে উর্বর করে তাহলে হচ্ছে ফার্টাইল ফার্টাইল আচ্ছা যারা পাও নাই তারা হচ্ছে ইউটিউবে গিয়ে সাজেশনটা পাবা উইথ ক্লু দশটা উইদাউট ক্লু দশটা এই দশটা পড়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওইখান থেকে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি ঠিক আছে এরপর দেখো দে সাপ্লাই আস প্লেন্টি অফ তারা আমাদেরকে কি দেয় মাস দেয় ফিশেস হ্যাঁ ডিউরিং দ্য ড্রাই সিজন উই ড্যাশ রিভার ওয়াটার যখন শুষ্ক হয় তখন আমরা ইরিগেট শেষ দেই আমরা কি দেই শেষ দেই ইরিগেট তখন আমরা কি দেই শেষ দেই টু গ্রো ক্রপস তারপর বলছে ওয়াটার টু দ্য ল্যান্ড অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে দ্য ড্যাশ অফ দি এবং অফের মাঝখানে নাউন হবে ঠিক আছে দ্য সাপ্লাই এখানে দেখো দি এবং অফের মাঝখানে কে বসে নাউন বসে তাহলে দ্য লেক অফ ওয়াটার লেক নাউন স্বল্পতা ঠিক আছে ওয়াটার কজ ব্যাড হারভেস্ট যে দি আমাদের যে অভাব পানি যে অভাব পানি যোগানের যে অভাব এটা কি খারাপ ফলন দিচ্ছে উই ক্যান ইজিলি এই যে দেখো উই ক্যান ইজিলি এখানে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি ইজিলি ক্যান আছে ক্যান হচ্ছে মডাল ভার্ব বা অক্সিলির ভার্ব আর অক্সিলির ভার্বের পরে এখানে আমাদের ভার্বের কি বসে বেস ফ্রম বসে তার মানে হচ্ছে আমরা অবশ্যই কাকে নিব বেস ফ্রম কে নিব আন্ডারস্ট্যান্ড উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা সহজে বুঝতে পারি দ্য ইউজ অ্যান্ড ইউটিলিটি অব দ্য রিভার্স ইন আওয়ার লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টি এই উইদাউট ক্লু তোমাদেরকে এগুলো মুখস্থ করলে তোমরা ফুল নাম্বার পাবা কমন পড়লে ফুল নাম্বার পাবা আদারওয়াইজ পাবা না এই জন্য তোমাদের জন্য একটা সঠিক সুন্দর সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে উইথ ক্লু যারা উইথ ক্লু মানে না পারো তারাও কিন্তু সহজে অ্যান্সার করতে পারবা যেমন আমি তোমাদেরকে একটা উইথ ক্লু এখানে দিচ্ছি লাস্ট আমি এগুলো করাবো আর বাকি যেগুলো আছে তোমরা একটু পরে যাবা ওগুলো ইনশাল্লাহ কমন পড়বে ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা দেখি এটা করো এখানে ক্লু যেগুলো আছে এগুলো তোমাদের জন্য একবার ইম্পর্টেন্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ গেটিং ড্যাশ বিকজ অফ পলিউশন পলিউশনের কারণে ওয়ার্ল্ড কি হচ্ছে ঠান্ডা হচ্ছে না গরম হচ্ছে অবশ্যই কি হচ্ছে ওয়ার্মার হচ্ছে তার মানে এ নাম্বারে কি হবে ওয়ার্মার ওকে এভরি ইয়ার মিলিয়ন্স অফ পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ডাই ড্যাশ ঠিক আছে এখানে যে জিনিসটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে প্রতি বছর মারা যাচ্ছে এখানে তুমি কি দিবা তাই না এটা তোমাকে অবশ্যইভাবে অ্যান্সারটা করতে হবে দেখি অ্যান্সার করার তো কি হবে এটা তো সবাই পারার কথা কমেন্ট করে জানাও সবাই সবাই অ্যান্সার দাও অনেকের অ্যান্সার পাচ্ছি না হ্যাঁ অ্যালার্ম দেখছো এটা অনেকে পারতেছো না কেন রে ভাই দেখো এখানে কি বলেছে আননেচারালি তার মানে এখানে অনেকে মারা যাচ্ছে অপ্রয়োজনীয় আননেচারালি অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ পলিউশন ইন রিসেন্ট ইয়ার্স দেয়ার হ্যাভ বিন ড্যাশ রিপোর্টস এটা একটা অ্যালার্মিং রিপোর্টস একটা ভয়ঙ্কর রিপোর্টস that the world's dash is undergoing world climate climate egula dekhle option ta mileli hoye jay thik ache er pore ki boleche je a significant change change khali oikhan theke diba tar pore ki boleche je temperature r eikhane je jinish ta pachho f number sorry providing provide strong evidence praman এখানে ইভিডেন্স দিতে পারো অথবা ইভিডেন্সেস দিতে পারো কারণ একটা না অনেকগুলো প্রমাণ আছে ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার আর ড্যাশ ডে বাই ডে এটা কি হচ্ছে কমতেছে না বাড়তেছে টেম্পারেচার দিন দিন বাড়তেছে তাহলে কি হবে ইনক্রিজিং তারপর দেখো ক্লাইমেটোলজিস্ট প্রেডিক্ট দ্যাট তারা অনুমান করে প্রেডিক্ট মানে অনুমান করা মিড ওয়ে থ্রু দ্য নেক্সট সেঞ্চুরি টেম্পারেচার মে হ্যাভ 
এটা কি হবে আরো বাড়বে রাইজ এন্ড এজ মাস ফর সেলসিয়াস এখানে দেখো এখানে দিস কুড রেইজ সি লেভেলস অ্যান্ড দেয়ার বাই ফ্ল্যাট কস্টাল এরিয়াস এবং সেখানে কি প্লাবিত হবে কস্টাল অ্যান্ড এরিয়াস অ্যান্ড ফার্মল্যান্ডস সব কিছু কি হয়ে যাবে ওকে সো এরকম বিশটা তোমরা দশটা দশটা করে পড়ে যাবা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এটা কোথায় পাবা এগুলো হচ্ছে অবশ্যই পড়ে যেতে হবে তবে যদি কমন না আসে লিখে দিয়ে আসার চেষ্টা করবা সিনোনিম হোক যেভাবেই হোক লিখে দিয়ে আসার চেষ্টা করবা আলটিমেটলি তোমরা যারা হচ্ছে আগে থেকে পড়ছো আমি এই সাজেশানটা অনেক আগে দিয়েছি সেখান থেকে যদি পড়ে থাকো তাহলে আশা রাখি ইনশাল্লাহ কমন পড়বে আর যদি না পড়ো তাহলে তো কিছু করার নাই সো এটা তোমরা ইউটিউবে গেলেই পাওয়া তা আমার কাছে মনে হয় তোমাদেরকে আর কোনো ফার্স্ট পেপার ক্লাস না দিই কারণ ফার্স্ট পেপার ক্লাস একবারই কম থাকো ঠিক আছে এই যে সিটি মসিন পাটে সার্চ দিলেই কিন্তু প্রথমেই ওই ভিডিওটা আসবে মনে হয় কই ভিডিওটা সাজেশন লিখে সার্চ দিবা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সাজেশন লিখবা সেখানেই তোমরা পেয়ে যাবা ঠিক আছে তার আমি দেখায় দিচ্ছি ওইখানে আমাদের ফার্স্ট পেপারের সাজেশনে ওইটা আছে এই যে এখানে ঢুকলেই ফাইনাল সাজেশন এই যে এটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে এইখান থেকে তোমরা একটু দেখে নিবা ফর্মাল লেটার সবগুলোই দেওয়া আছে আমি বলবো না কম পরে আসছে অনেক বেশি সম্ভাবনা অনেক বেশি আচ্ছা তাহলে তোমরা যেহেতু ফার্স্ট পেপার ক্লাস চাচ্ছ না তোমাদেরকে রিটার্নের কি কয়েকটা ক্লাস দিব এই ক্লাসটাকে ডিলিট করে দিই কারণ আমার মনে হয় যে হ্যাঁ আজকের ক্লাস আমি নিয়ে মজা পাচ্ছি না অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেনটা লাগবে ভাইয়া দিলে আর লাগবে না আচ্ছা ঠিক আছে এখন বিষয় হচ্ছে অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেনও আমি যে দেখো কি সুন্দর রেডি করছি তোমরা দেখো তোমাদের জন্য কত কষ্ট করছি কিন্তু তোমরা ক্লাসে নাই দেখো তোমাদেরকে জাস্ট একটু দেখাচ্ছি তাইলে বুঝতে পারবা অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেনটা যেহেতু ক্লাস করতে চাচ্ছ দেখো অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেনটা কিভাবে সাজাচ্ছি কি ডব্লিউ এস ওয়ার্ড দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে কি হবে হ্যাঁ টিপস এখানে কিভাবে লিখবা এগুলো সব কষ্ট করে করছি কিভাবে লিখতে হবে ঠিক আছে এরকম কোয়েশ্চেন আসলে কিভাবে লিখবা হ্যাঁ এইভাবে আসলে কোয়েশ্চেন কিভাবে লিখবা এগুলো আসলে কিভাবে লিখবা অনেকে আর সময় কোয়েশ্চেন আসে রাইট অ্যাবাউট ঠিক আছে এরকম অনেকগুলো কোয়েশ্চেন টাইপ আসে এবং কিভাবে কিভাবে লিখবা আমি এগুলো কিন্তু স্লাইড বানিয়ে রেখেছি সো আমার মনে হয় যেহেতু তোমাদের ক্লাসগুলো দরকার নাই তাহলে তা আমরা না নিলে হয় তাই না আচ্ছা তাহলে আমি এক কাজ করি তোমাদের রিটার্নের এগুলো বাদ দিয়ে দিই শুধু রিটার্নের কিছু ক্লাস দিব ম্যারাথন ক্লাস টানা বিশেষ করে তোমাদের যে প্যারাগ্রাফগুলো আসার সম্ভাবনা আছে এগুলো পরে দিব এখানে কোনো টেকনিক নাই পরে দিব আমার সাথে পড়বা মুখস্থ করবা আমি জানি না কেমন হবে তোমরা পড়বা কিনা যদি তোমাদের আগ্রহ থাকে তাহলে আমি ক্লাসটা নিব ঠিক আছে আর না হলে নিব না আমার খুবই আজকে খারাপ লাগছে ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা আমি নিয়ে মজাই পাই না সত্যি কথা যেটা ওকে যদি চাও রিটার্নের ক্লাসে কিছু মন্ত্র আছে যেগুলো আসলে তোমরা ইম্পর্টেন্ট সাজেশনের যে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা করতে পারি তারপরে যদি আমি তোমাদের রেসপন্স পাই তাহলে ক্লাস নিব কিন্তু ওগুলো মুখস্থ করতে হবে রিটার্ন মুখস্থ করতে হবে আমি পড়াই দিব বাট ওগুলো মুখস্থ করতে হবে ওকে সব ভালো থেকো পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে কিনা জানি না খুব খারাপ লাগলো আজকের ক্লাসে সবার প্রতি শুভকামনা জানে যারা ক্লাস করেছো তোমরা যারা ক্লাস করেছো তোমাদের প্রতি অনেক বেশি ইয়ে জানাচ্ছি অনেক আমার ইউটিউবে ক্লাস দেখে আমি এই ক্লাসটা আমি জানি না ইউটিউবে দিব কি না ঠিক আছে অনেক কষ্ট করে স্লাইডগুলো বানাতে হয় অনেকে আছো ফাইজ ফাইজা ফাইজ আছো রুবাই শুভ অনেক আগে থেকে ক্লাস করো রিনিয়া ক্লাসগুলো করো ওকে ঠিক আছে সো আমাদের একটা শিক্ষাবৃত্তির একটা ক্লা ইয়ে ছিল তোমাদের শিক্ষাবৃত্তির রেজাল্টটা তোমাদের ইসুফ ভাইয়া একটু পরে এসে দিবে যারা শিক্ষাবৃত্তিতে ভালো করেছো তাদের পুরস্কার পেয়ে যাবে দশজনকে আমরা পুরস্কার দিব একটু পরে আমাদের লাইভে এসে সেটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম